வணக்கம் தமிழில் மிக எளிய முறையில் டேலி கோர்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கும் முயற்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் டேலி அக்கௌண்ட்ஸ் மற்றும் ஜிஎஸ்டி சம்பந்தமான உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு கிரசன்ட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் சர்வீஸ் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகளை பெறலாம் இந்த சேவையானது அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் இலவசமாக கிடைக்கும் உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை இலவசமாக பெறுங்கள் டேலி அட்வான்ஸ் கிளாஸ் எயிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது இவே பில் ப்ரிப்ரேஷன் இன் டேலி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவே பில்லோட ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம பார்த்தோம் இவே பில் எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த இவே பில் வந்து கேன்சலேஷன் முடியும் நாம் அந்த கிளாஸில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் இந்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிளாக இவே பில் வந்து டேலியில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸ் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேலி சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த கம்பெனியில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணணுமோ அந்த கம்பெனி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இவே பில் போர்ட்டலில் போயிட்டு இவே பில் ஃபார்ம் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது வந்து ப்ராசஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் டேலி சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் நம்ம அதாவது சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இவே பில்லுக்கு வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆனால் இந்த இவே பில் அப்படிங்கிற ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டேலி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வெர்ஷனில் தான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவே பில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இருக்காது அதை செக் பண்ணிக்கோங்க கேட்வே ஆஃப் டேலியில் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சுரி அண்ட் டேக்ஸேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆல்ரெடி நம்ம ஜிஎஸ்டி இன்வைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி இருந்திருப்போம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவே பில் வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டேலி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வெர்ஷனில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அந்த வெர்ஷன் சாஃப்ட்வேர் நம்ம போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இவே பில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணதுனால நம்ம ஜிஎஸ்டி நம்பர்லாம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் அது உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மந்த்லி குவார்ட்டர்லி அப்படின்ட்டு நம்ம ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மந்த்லி ஒன்ஸ் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணலாம் அல்லது குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் வந்து ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணலாம் இது வந்து பேஸ்டான் நம்மளுடைய கம்பெனியோட டேர்ன் ஓவர் பொறுத்து நம்மளுக்கு பண்ண முடியும் இந்த டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஜிஎஸ்டி ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுற கிளாஸில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவே பில் அப்ளிகேபிள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த இந்த ஃபியூச்சர் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிற வெர்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது இவே பில் அப்ளிகேபிள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் நோ அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ட் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டேட் கேட்கும் அதாவது இவே பில் அப்ளிகேபிள் ஃப்ரம் எந்த டேட்லேருந்து உங்களுக்கு இவே பில் போடுறதுக்கான ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த டேட் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்வாய்ஸ் வேல்யூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம என்ட்ரு பண்ணிக்கிறோம் அதாவது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பிரகாரம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் அபோவுக்கு வந்து இவே பில் போடணும் அதுமாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வந்து ஒன் லேக் அண்ட் அபோ அதனால் நம்ம மினிமம் இருக்கிற ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம வேலை என்ட்ரு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் போடும்போது அது வந்து உங்களுக்கு அலர்ட் காமிக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த வேல்யூ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஃபியூச்சரை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்வே ஆஃப் டேலியில் போயிட்டு அக்கௌண்டிங் வவுச்சரில் போய்க்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்ம போட்டு அதுக்கு அகென்ஸ்ட்டாக இவே பில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இவே பில் வந்து நம்ம எப்படி டேலியில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்வே ஆஃப் டேலியில் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் அதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க போயிட்டு எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சேல்ஸ் வச்சர் ஓப்பன் ஆகும் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரீவியஸாக என்
பில்லிங் அட்ரஸ் ஒன்று இருக்கும் டெலிவரி பண்ணுற அட்ரஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்கள் டேலி லெஜர் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதில் பில்லிங் அட்ரஸ் தான் நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் டெலிவரி அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துடக்கூடாது இது வந்து மேனிட்ரி ஓகேங்களா அது வந்து கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம கண்ட்ரி அண்ட் ஸ்டேட்டு கம்பல்சரி செலக்ட் பண்ணணும் பின் கோடு கொடுத்துட்டு ஜிஎஸ்டி டீடைல் கொடுக்கணும் இந்த பட்டு ஸ்டேஷனரி அப்படிங்கிறது வந்து அன்ரிஸ்டர்டு பர்சன் அதாவது அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை ஸோ அதனால் அன்ரிஸ்டர்டு அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய டிஸ்பேச் டீட்டெயில் கேட்கும் அதில் நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ஸோ அதில் வந்து அந்த குட்ஸை வந்து எதில் அனுப்புகிறோம் பை ரோடு ஸோ பை ரோடு அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கிள் நம்பர் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துக்கணும் இதோடைய ஃபுல் டீட்டெயிலுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் அப்படி ரேஸ் பண்ணுறது அந்த கிளாஸ் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்குறோம் அந்த கிளாஸ் பார்க்காதீங்க அந்த கிளாஸ் போய் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சைனி அண்ட் பையர் அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த கன்சைனி அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம டெலிவரி அட்ரஸ் கொடுக்கணும் சப்போஸ் டெலிவரி பண்ணுற இடம் வேறு அட்ரஸ் இருந்தேன்னா இந்த கன்சைனில் தான் கொடுக்கணும் பில்லிங் அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா பையிங் பையரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அட்ரஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நேம் ஆஃப் ஐட்டம் ஸோ நம்ம என்னென்ன ஐட்டம் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஐட்டம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடய ரேட் நம்ம கொடுத்துக்குறோம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சேல்ஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த டீட்டெயிலும் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரேட் வந்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ரேட் வந்து நம்ம போட்டுட்டு என்ட்ரு அடிச்சுன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன ஐட்டம் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஐட்டம்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் பட்டு ஸ்டே ஸ்டேஷ்னரி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏ த்ரீ பேப்பர் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஏ த்ரீ பேப்பர் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதோடைய ரேட் நம்ம சேல்ஸ் ரேட் வந்து அதில் போட்டுக்கணும் ஸோ டீஃபால்ட்டாக எப்பயுமே டேலியில் வந்து ப்ரீவியஸாக என்ன அமௌண்ட் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிடுறோமோ அதுதான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து என்ட்ரி போடணும் சப்போஸ் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு ரேட்டுக்கு பண்ணியிருப்போம் இப்போ புதுசாக பண்ணுற ரேட்டு வந்து ஜஸ்ட்டு ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணி கொடு பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த ரேட்டு வந்து நம்ம பார்த்து எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ரேட்டு பார்த்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட் வேலியூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அபோ மேலே இருந்ததுன்னா ப்ரொவைட் யூ வில் டீட்டெயில்ஸ்னு வரும் அது எஸ் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அட்ரஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆயிரும் பின் கோடு மட்டும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதோடைய கிலோமீட்டர் மட்டும் உங்களுக்கு வராது அந்த கிலோமீட்டரில் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக டைப் பண்ணிக்கோங்க அது ஒன்று தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வெஹிக்கிள் நம்பரும் அது இல்லைன்னா வெஹிக்கிள் நம்பர் கம்பல்சரி போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரு பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் லொக்கேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்டாப்லேயோ அல்லது ஒரு ஃபோல்டர்லேயோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா இ ஃபோல்டரில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இ ட்ரைவில் வந்து இவே பில் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால அதே அதே பாத்வேல பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இ ஃபோல்டரில் இவே பில் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லொக்கேஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்ட்ரு அடிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இயில் பார்த்திங்கன்னா இவே பில் அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறத என்ட்ரு அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இவே பில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோல்டரில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இ ட்ரைவில் போயிட்டு இவே பில் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இவே பில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகியிருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அது ஜேஎஸ்என் ஃபைலாக தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கூகுளில் போயிட்டு இவே பில் லாகின் அப்படின்னு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு லாகின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும்
ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் கேட்கும் ஏபிள் நம்பர் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ இதை வந்து அந்த காப்பி பண்ண ஏபிள் நம்பரை வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு அடிச்சுட்டு இந்த இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இன்வாய்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா பிரிண்ட்டு கொடுக்கணும் அதாவது சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்ம பிரிண்ட் எடுப்பீங்களா அதேமாதிரி சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிரிண்டில் இஏபிள் நம்பர் அந்த இஏபிள் டேட்டில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதில் ஜூம் பண்ணி பா காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் நம்பர் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இஏபிள் நம்பர் அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா அந்த நம்பர் வந்தால் நம்ம அங்கேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த நம்பர் நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இஏபிள் குளர கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனில் பிரிண்ட் இவேபிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அந்த இவேபிள் நம்பர் பேஸ் பண்ணிவிட்டு கோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் இவேபிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிரும் சில பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும் நம்ம வந்து இவேபிள் போர்ட்டலில் போயிட்டு நம்ம அந்த இவேபிள் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணுறங்கிறத இது அவசியம் கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து டேலி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேலியில் இருக்கிற இவேபிள் ஃபியூச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணி இவேபிள் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம மேக்சிமம் எரர் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டைமு நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் நன்றி இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் டேலி கற்றுக்கணும்னு ஆர்வமாக இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு கிளாஸும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்